శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ పూరి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా మంది తప్పకుండా దర్శించుకునే క్షేత్రం ఒకటి సాక్షి గోపాల్ మీలో ఒకవేళ ఎవరికైనా తెలియకపోతే కనుక తప్పకుండా ఆ క్షేత్రం గురించి తెలుసుకుని వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఆ స్వామి పిలిస్తే పలికే దేవుడు ఎంతమంది మొక్కులు మొక్కుకుని అక్కడ కష్టాలు తీరిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకవేళ వెళ్ళే వాళ్ళైనా సరే అక్కడ కొన్ని రహస్యాలు ఉన్నాయి ఎవరికి తెలివి అవన్నీ వీడియోలో చెప్తాం మీకు ఇంతకీ సాక్షి గోపాల్ ఎక్కడ ఉంది అంటే పూరికి భువనేశ్వర్ ఎయిర్పోర్ట్కి మధ్యలో ఉంది అంటే మీరు భువనేశ్వర్ నుంచి కానీ పూరి వెళ్తూ ఉంటే కనుక ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లు వెళ్ళాక కుడివేపు ఒక చిన్న టర్న్ వస్తుంది అందులో టూ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే అక్కడ సాక్షి గోపాల్ అనే ఊళ్ళో ఆ స్వామి ఉన్నాడు ఏమిటండి ఈయన ఎవరు అంటే చాలా విచిత్రమైన విషయము అక్కడ ఎన్నో విచిత్రాలు ఉన్నాయి అసలు బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుడి మునిమనవుడు వజ్రనాభుడు అని ఆయన రెండు కృష్ణుడి మూర్తుల్ని అపురూపమైన మూర్తుల్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఆ రెండు మూర్తుల్లోనూ శ్రీకృష్ణ శక్తి ఉంది మొట్టమొదటి మూర్తి సాక్షి గోపాలు అని రెండవ మూర్తి మదనమోహన్ అని మనం బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు ఈ రెండు ఆలయాన్ని దర్శించుకునే ఉంటాం కానీ అందులో ఆ సాక్షి గోపాల్ ఆలయంలోకి వెళ్తే మీరు విచిత్రంగా అక్కడ మూల విరాట్ మూర్తి ఉండదు ఉత్సవ విగ్రహాలు ఉంటాయంతా ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు మరి ఏమైందండి ఆ మూల విరాట్ మూర్తి అంటే ఆ దానికి పూరికి ఒక అద్భుతమైన సంబంధం ఉంది అక్కడెక్కడో బృందావనంలో స్వామి ఇక్కడ పూరికి వచ్చేసాడు అలా ఎలా వస్తాడండి ఊరి నుంచి ఒక ఊరికి అంటే ఆయన సర్వాంతర్యామే ఎక్కడికైనా వస్తాడు ఆయనకి ఏమిటి ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే అప్పుడు ఎప్పుడో చాలా వందల సంవత్సరాల క్రితం ఒక పెద్ద ఆయన బృందావనానికి దర్శనానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అక్కడ దర్శనం అన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే తీరా జబ్బు పడ్డాడు పెద్ద ఆయన దాంతో ఇంకా మంచాన పడిపోయి లేవలేని స్థితికి వచ్చాడు కూడా ఎవ్వరు లేరు అప్పుడు ఒక యువకుడు అది గమనించి అయ్యో పాపం పెద్ద ఆయన ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా అని అతను కూడా యాత్రకు వచ్చిన అతనే అతని పనులన్నీ మానుకుని అతను ఇంటికి వెళ్ళడం మానుకుని అక్కడ కూర్చున్న ముసలి ఆయనకి సపర్యలు చేశాడు అందరూ ఇంకా ఆయన చనిపోతాడు అనుకుంటే ఈ కుర్రవాడు బతికించాడు ఆయన నా అంత ఆయన చాలా సంతోషించి నాయన చాలా సంతోషము ఒక అల్లుడు కూడా చేయడు అంత సేవ చేసావు నాకు సరే అయితేను నాకు ఒక కూతురు ఉంది ఆ అమ్మాయిని నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను నాతో పాటు రా అన్నారు ఆయన ఈ పూరి ఉత్కళ దేశానికి చెందిన ఆయన అనమాట అంటే ఇతను అయ్యా మీరు పెద్ద కులానికి చెందిన వాళ్ళు నేను సామాన్యుణ్ణి నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం ఎక్కడ అది హాస్యాస్పదం అది ఏమీ కుదరదు కానీ మీరు వెళ్ళి రండి నాకు ఇవేం అక్కర్లేదు నేను ఇవేమి ఆశించి చేయలేదు అని అసలు లేదు నాయన నేను నిజం చెప్తున్నాను పెద్ద కులం ఏంటి చిన్న కులం ఏంటి నాతో పాటు రా అన్నాడు అతనికి నమ్మబుద్ధి కాలే అప్పుడు ఈ ముసలి ఆయన ఇదిగో నేను ఇక్కడ కృష్ణుడు ఆలయంలో కూర్చుని ఉన్నాడు భగవంతుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను అన్నాడు దాంతో అతను సరే గోపాల అది కృష్ణుడు ఆలయం కదా నువ్వే సాక్షి గోపాలుడివి నువ్వే దీనికి సాక్ష్యము నువ్వే సాక్ష్యం చెప్పాలి అని చెప్పి ఆయనతో పాటు వెళ్ళాడు వెళ్తే తీరా ఊరికి వచ్చాక అతన్ని సత్కరించి అన్నీ చేసి ఇంట్లో వాళ్ళకి విషయం చెప్తే కొడుకులు అందరూ మండిపడ్డారు వాడెవడో సామాన్యుణ్ణి తీసుకొచ్చి మా సోదరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేస్తానంటో నీకేం మతిలేదేంటి కావాలంటే కొంచెం డబ్బు ఇచ్చి పంపించు అంటే ఆయన అన్నాడు నేను మాట ఇచ్చాను అంటే మాట లేదు ఏమీ లేదని చెప్పి మొత్తానికి ఆయనకి బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తారు వాడు నా అంతా ఆయన వచ్చి ఇదిగో నాయన నీకు డబ్బు తీసుకొని నా కూతురుని ఇవ్వడానికి కుదరదు అన్నాడు అదేమిటి మీరు భగవంతుడి మీద ప్రమాణం చేసి మాట ఇచ్చారు కదా అంటే నేను ఇప్పుడు చేశాను నా అంతో అతను సరే వెళ్ళి ఆ గోపాలుడిని అడుగుతాను అని చెప్పి బయలుదేరి మళ్ళీ బృందావనం వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆలయంలో గోపాలుడిని స్వామి నీ మీద ప్రమాణం చేసి మాట ఇచ్చాడు నువ్వే సాక్ష్యం అని చెప్పాను నేను ఇప్పుడు ఆయన మాట తప్పుతున్నాడు నువ్వు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పు నాకు అది కూడా దేనికంటే నా పెళ్లి కోసం కాదు అంతటి ముసలి ఆయన నీ మీద ప్రమాణం చేసి మాట తప్పితే రేపు నరకానికి పోతాడు ఆయనకి ఆ శిక్ష పడకూడదు నేను అంత కష్టపడి సేవ చేశాను కదా ఆయనకి అందుకని ఆయన మీద ప్రేమ అన్నాడు కృష్ణుడు కరిగిపోయాడు కరిగిపోయి సరే నాయన అయితేను నీతో పాటు వచ్చేస్తున్నాను పద అని చెప్పి అతనితో పాటు వచ్చేసాడు వస్తూ చెప్పాడు నేను నీతో పాటు వస్తున్నాను నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూడకు మీ ఊరు వెళ్ళాక వాళ్ళందరినీ పిలుచుకురా నేను సాక్ష్యం చెప్తాను నా మా అందెల చప్పుడు వినిపిస్తూ ఉంటుంది నీకు అని దాంతో అతను అలా వచ్చి ఈ పూరి క్షేత్రం దగ్గరికి వచ్చాక ఈ ఊరికి సత్యవాది అనే ఊరు అనమాట అక్కడికి వచ్చాక వాళ్ళని పిలుచుకు రావాలని ఈ లోపల అనుకుందండి నిజంగానే వచ్చాడా లేకపోతే వాళ్ళందరూ వస్తే కనుక అవమానం అయిపోతుంది అని వెనక్కి తిరిగి చూశాడు చూసేసరికి స్వామి అక్కడ విగ్రహం అయిపోయింది మేడం ఆ బృందావనంలో ఏ విగ్రహం ఉందో అదే సేమ్ అనమాట అప్పుడు ఊరు వాళ్ళందరినీ పిలుచుకుని వస్తే నిజంగానే స్వామి సాక్ష్యం చెప్పాడు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరికీ వివాహం జరిగింది అది వేరే విషయం ఇది వినగానే మనకు ఒక సందేహం వచ్చేస్తుంది ఏమిటండి అలా ఎక్కడైనా విగ్రహం వచ్
తర్వాత ఆ మూర్తిని తీసుకెళ్లి పూరి జగన్నాథ్ ఆలయంలో జగన్నాథుడి ఆలయానికి వెనకాల ఒక ఉపాలయం కట్టి అందులో పెట్టారు పెడితే వాళ్ళిద్దరికీ కళహం వచ్చిన కళలు రెండింటికి అంటే అదేమిటండి అంటే కొన్నిసార్లు అంతే అవి కన్ఫ్లిక్టింగ్ కళలు అనమాట ఇప్పుడు జగన్నాథ స్వామి జ్ఞానాన్ని మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ఈ సాక్షి గోపాలుడేమో అన్ని కోరికల్ని తీరుస్తాడు మరి ఏమి కన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిందో కానీ అప్పుడు ఈ సాక్షి గోపాలు కొంతమందికి స్వప్న దర్శనం ఇచ్చి నన్ను తీసుకువెళ్ళి వేరే చోట ప్రతిష్ఠించండి ఆలయంలో వద్దు అని చెప్పి అప్పుడు బయటికి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఒక రాజు ఆలయం కట్టి ప్రతిష్ఠించారు ఆలయమే ఈ సాక్షి గోపాల ఆలయం అని కానీ పూరిలోంచి తీసేసారు కాబట్టి పూరిలో కూడా ఒక సాక్షి గోపాలని పెట్టుంచారు ఇప్పటికీ ఈ ఆలయంలో ఏవి జరుగుతాయో అవి ఆ పూరిలో విగ్రహానికి చేస్తారు కానీ ఈ రెండు మూర్తులు జగన్నాథ మూర్తిను ఈ సాక్షి గోపాల్లో ఉన్న మూర్తి ఇవి రెండు జీవం ఉన్న మూర్తులు అందుకే రెండు ఒక ఆలయంలో ఉండకుండా వేరే చోట్ల ఉన్నాయి ఆయన సాక్షి గోపాలుడు కష్టాన్ని తీరుస్తాడు పెడితే తింటాడు పిలిస్తే పలుకుతాడు ఎన్ని అద్భుతమైన సంఘటనలు జరిగాయి అక్కడ అలాగే అక్కడ చూడవలసినవి కూడా కొన్ని అద్భుతమైన ఉన్నాయి ఒక ఐదారు ప్రదేశాలు అవి ఏమిటి అనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్తా మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే ఈ స్వామి విగ్రహం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సాలగ్రామ శిలతో ఉన్నది వెలిసినది అలాగనే మన్ని గర్భాలయంలోకి వెళ్ళిస్తారు సాక్షి గోపాలు అది విచిత్రం ఆ గర్భాలయం వరకు వెళ్తే నిలువెత్తు స్వామిని చూడొచ్చు భలే ఉంటాడు అయితే ఆ స్వామి దగ్గర మనం చూడాల్సింది ఏమిటంటే ఆయన ముక్కెర ముక్కు పొడక ఇలా వేళ్లాడుతూ ఉంటుంది అనమాట చాలా విశేషం అది ఏమిటండి అంటే దాని వెనకాల ఒక అద్భుత ఆఖ్యానం ఉంది పూరి ప్రాంతాన్ని పురుషోత్తమ గజపతి పరిపాలించాడు తెలుసు కదా గజపతి రాజు ఆయన భార్యకి సాక్షి గోపాలుడు అంటే ఎంతో ఇష్టం ఒకప్పుడు ఆవిడికి ఏదో చిన్న సమస్య వస్తే స్వామి దగ్గరికి వచ్చి మొక్కుకుందిట స్వామి సమస్య నుంచి గట్టెక్కిస్తే నా ముక్కు పొడక వజ్రపుటిది ఏది ఉందో అది నీకు సమర్పించుకుంటాను ఆ సమస్య తీరిపోయింది నేను చెప్పాను కదా సాక్షి గోపాలుడు పిలిస్తే పలికే దేవుడు నా అంతా ఆవిడి ఆ ముక్కు పొడకను చక్కగా శుభ్రం చేయించి తీసుకువెళ్ళి ఒక బంగారు పళ్ళెంలో పెట్టి స్వామికి సమర్పించి పెడదామని చూస్తే స్వామికి ఇక్కడ రంధ్రం లేదు విగ్రహాన్ని అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఆవిడికి అయ్యో నేను సమర్పిస్తాను మొక్కేసుకుందాను ఇప్పుడు ఎలా పెట్టాలి అది అని అది ఇలా ఉందనమాట ఆ ముక్కు పొడక నా అంతా ఆవిడ బాధపడి రాత్రి పడుకుంటే అప్పుడు స్వామి కల్లో కనిపించి నువ్వేం బాధపడకు యశోదమ్మ నాకు ముక్కు కుట్టించింది ఆ రంధ్రం అక్కడే ఉంది నువ్వు సరిగ్గా చూడలేదంటే రే పొద్దునకు వెళ్ళి చూడు ఉంటుంది అని చెప్పాడు ఆవిడ అదేమిటి విచిత్రం అని పక్క రోజు పొద్దున వెళ్ళి చూసేసరికి అక్కడ ఒక రంధ్రం ఉంది ఆశ్చర్యపోయి ఆ ముక్కు పొడకనిచ్చింది ఇప్పటికీ మీరు ఆ మూర్తిని దగ్గర నుంచి చూడవచ్చు కదా గర్భాలయంలోకి వెళ్ళొచ్చు మనం చూస్తే ఇక్కడ ముక్కు దగ్గర రంధ్రం ఉంది దానికి ఆ ముక్కు పొడుకుంటుంది చూడండి చూస్తే ఒళ్ళు పులకించిపోతుంది అసలు అలాగనే పక్కనే రాధారాణి నిలబడి ఉంటుంది ఇంత పెద్దది పంచలోహ విగ్రహం ఆ అమ్మవారు అక్కడికి ఎలా వచ్చారు అంటే రాధాదేవి అక్కడికి రావడం వెనకాల కూడా ఒక హృద్యమైన ప్రేమ కథ ఉంది ఈ స్వామి అంతే కదా ఏమైందంటే ఒకసారి లక్ష్మీదేవి అంశతో ఒక బ్రాహ్మణుడికి ఒక పూజారికి ఒక కూతురు పుట్టింది ఆ అమ్మాయి పేరు లక్ష్మే అయితే చిన్నప్పటి నుంచి సాక్షి గోపాళ్ళు అంటే అపారమైన ప్రేమ వాళ్ళ నాన్నగారితో పాటు ఈ ఆలయానికి రావడం అంతే అక్కడ మూర్తితో ఆడుకుంటూ ఉండడం పుట్టిందేమో లక్ష్మీదేవి అంశతో ఆయన ఊరుకుంటాడా ఆ అమ్మాయికి యుక్త వయస్సు వచ్చేసరికి ఈయన రోజు ఆ ఇంటికి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు రాత్రి రోజు తండ్రి పడుకున్నప్పుడు వేణునాదం వినిపించేది అందెల చప్పుడు వినిపించేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాళ్ళ అమ్మాయి నవ్వేది ఆ గదిలోకి వెళ్ళి చూస్తే ఏం ఉండేది కాదు దాంతో తండ్రి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాడు ఏమవుతోంది అని ఒకసారి ఏమైంది ఆలయంలో సాక్షి గోపాలుడి వేణువును అందెలు మాయమైపోయి ఎక్కడుంది అని అందరూ వెతికితే ఎవరికో ధ్యానంలో స్వామి కనిపించి భలానా ఇంట్లో ఉన్నాయి అని చెప్పాడు ఆయన ఇలాంటి లీలా నాటకాలు అన్నీ ఆడుతూ ఉంటాడు అనమాట నా అంతా వచ్చి చూసేసరికి పూజారి ఇంట్లో దొరికింది వెంటనే రాజుగారికి ఫిర్యాదు చేసేసరికి ఆయన బంధించి తీసుకొచ్చి జైల్లో పెట్టారు ఎత్తుకుపోయాడు అని చెప్పి ఈయనేమో మహాప్రభు నేనేం ఎత్తుకుపోలేదు నాకేం తెలియదు అన్నా సరే మీ ఇంట్లో దొరికింది అని బంధించారు అప్పుడు ఆయన ఏడ్చి స్వామి ఇదేమిటి నీ సేవకుండి నాకు ఇలా అయింది అన్నాడు ఆ అమ్మాయి కూడా పాపం కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడిస్తే అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ రాజుకు కనిపించి ఇతను తప్పు లేదు నేనే ఆ అమ్మాయిని ఇష్టపడి అక్కడికి వెళ్ళాను రాత్రి అవి రెండు తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయాను ఆ అమ్మాయి నాకు చెందినది మీరు అన్యాయంగా బంధించారో అతన్ని వదలకపోతే నేను సాక్షి గోపాల్ వదిలేసి బృందావనం వెళ్ళిపోతాం మళ్ళీ అన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన్ని సత్కరించి వదిలితే ఈ అమ్మాయిని స్వామికి సమర్పిద్దామని తీసుకువెళ్తూ ఉంటే ఈ అమ్మాయి దేహం వదిలేసింది విచిత్రంగా అదే రోజు ఒక రాధారాణి విగ్రహం వచ్చింది ఆలయాన్ని అప్పుడు ఓహో ఈ అమ్మాయి ఆ మూర్తి అంశ తీసుకుంది అని చెప్పి అమ్మవారిని అక్కడ పెట్టారు అనమాట ఇప్పుడు
కేవలం రాధాష్టమి రోజు మాత్రమే ఆ పాదాలు కనిపించేలాగా అలంకరిస్తారు అందుకని ఆ రోజు పోటెత్తిపోతారు జనాలు నేను చెప్పాను కదా పూరిలో జగన్నాథుడి ఆలయం వెనకాల కూడా అచ్చం ఇలాంటివే నమూనా విగ్రహాలు ఇంకొక ఉపాలయంలో పెట్టారు అక్కడ కూడా సేమ్ అంతే రాధమ్మ వారి పాదాలు కేవలం రాధాష్టమి రోజే కనిపించేలా చేస్తారు ఇది మీరు చూడాల్సిన మొట్టమొదటిది ఇంకా రెండవది ఆలయంలో దర్శనం అయిపోయాక దక్షిణం వైపు నుంచి మీరు బయటకు వస్తుంటే అక్కడ ఒక ఉపాలయంలో ఈ మామాళ్ళుళ్ళ విగ్రహాలు ఉన్నాయి చాలామంది అవి చైతన్య మహాప్రభు విగ్రహాలు అనుకుంటారు కాదు ఈ మామాళ్ళుళ్ళ కథ జరిగింది కదా అని చెప్పి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి అక్కడ విగ్రహాల రూపంలో పెట్టారు అది కూడా తప్పకుండా చూడాల్సిన రెండో విషయం ఇంకా మూడవది ఏమిటంటే ఆలయంలో ఒక శక్తిమంతమైన సూర్యయంత్రం ఉంది అది ఒక చిన్న ఉపాలయంలో ఉంటుంది ఎవరు పట్టించుకోరు అది కానీ ఆ యంత్రం దగ్గర కూర్చుని ఆదిత్య హృదయం చదువుకుంటే లేకపోతే ద్వాదశార్య స్థుతి కానీ చాలా మంచిది అందుకని అదొకటి తప్పకుండా చూడండి ఇంకా నాలుగవది ఏమిటంటే చూడాల్సింది ఈ ఆలయంలోంచి మీరు బయటకు వచ్చేస్తే బయట రోడ్డు మీద ఈ ఆలయానికి ఈశాన్యం వైపు ఒక రాముల వారి ఆలయం ఉంది తప్పకుండా వెళ్ళండి ఆలయానికి ఏమిటి ఆ రాముడు ఆలయం అంటే ఇక్కడ ఆలయంలో స్వామికి భోగు పెట్టరు అన్నం కేవలం మధుర పదార్థాలు మాత్రమే పెడతారు ఆ అన్నం భోగు బయట ఉన్న రామాలయం ఉంది అక్కడ రాముడికి పెడతారు అలాగే అక్కడ నూట ఎనిమిది సాలిగ్రామాలు ఉన్నాయి శక్తిమంతమైన వెళ్తే ఆ రామాలయానికి కూడా వెళ్ళండి ఇంకా ఐదవది ఏమిటి అంటే ఆలయంలోంచి బయటకు వచ్చేస్తే ఉత్తరం వైపు రాధాకుండం అని ఉంది బృందావనం నుంచి మరి స్వామి వచ్చాడు కదా బృందావనంలో రాధాకుండం శ్యామకుండం ఉన్నాయి కదా మరి అవి స్వామి వదులుతాడా ఇక్కడ కూడా ఒక రాధాకుండం వెలిసింది ఆ పక్కనే ఒక చిన్న ఆలయంలో చైతన్య మహాప్రభు షడ్భుజ రూపంలో ఉన్నది ఉంటుంది చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుడి స్వరూపం అని ఆ సాంప్రదాయంలో వాళ్ళందరూ నమ్ముతారు కదా వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళకి ఆయన అలాగే షడ్భుజ స్వరూపంతో దర్శనమిచ్చారు అందుకని ఆ స్వరూపాన్ని అక్కడ ఒక మూర్తి కింద పెట్టారు ఆలయంలో ఇంకా ఈ ఆలయానికి అటు పక్కన ఇంకొక సందులోకి వెళ్తే అది కొంచెం ఒక ఫలాంగ్ దూరం ఉంటుంది అక్కడ శ్యామకుండం అని ఒకటి ఉంది ఒక అద్భుతమైన సరోవరం స్నానం చేయొచ్చు చాలా హృదయంగా ఉంటుంది ఇవి సాక్షి గోపాల్లో చూడవలసిన ప్రదేశాలు అందుకని ఈసారి పూరి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా స్వామిని దర్శించుకోండి అలాగే ప్రదేశాలన్నీ కూడా చూసి నమస్కారం చేసుకోండి శ్రీ మహాత్రి